मोस्ट वेलकम इन माई YouTube चैनल लेम नर्सिंग डिस्कशन टू डे आई एम प्रगति एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वह होने वाला है साइकेट्रिक नर्सिंग और जनरल साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि प्रीवियसली दे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कंफ्यूजन विच लीड्स टू लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डायरेक्शन इट इज नॉन एस आपको बताना है वह कौन सी स्टेट है जिसमें जो कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन और कंफ्यूजन हो जाता है जिसकी वजह से लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डायरेक्शन हो जाता है आपके ऑप्शन है इक्वली बिलियम बार्गेनिंग चर्स और डिसरप्शन या फिर रेजिस्टेंस सो सोचिए आप इसका राइट right आंसर क्या हो सकता है And the right answer for this question is चर्स और disruption. जो state होती है complete disorganization की and confusion की वो leads करती है to the loss of identity and direction, जिसको हम चर्स और disruption बोलते हैं जब एक person जो है able नहीं होता to cope up with the existing problems और बिकम हो जाता है डिसऑर्गनाइज एक्सटर्नली और इंटरनली भी उसको हम चर्स एंड डिसरप्शन बोलते हैं ये जो है यूजली अफेक्ट्स करता है हारमनी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्सन इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो ये एक स्टेट होती है बैलेंसिंग की बार्गेनिंग जो है ये एक प्रोसेस होती है नेगोटेशंस की वही रेजिस्टेंस जो है ये एक एक्शन और इनएक्शन होता है टूवर्ड्स द चेंज सो अगर हम देखें द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कंफ्यूजन विच लेट्स लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डायरेक्शन इट इज़ नॉन एज चर्स और डिसरप्शन नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एज्यूमिंग द ऑल मेम्बर्स ऑफ अ ग्रुप आर ए लाइक इज कॉल्ड आपको बताना है अगर हम एज्यूम करें कि जो ऑल मेम्बर्स हैं एक ग्रुप के वो एक जैसे हैं उसको हम क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन हैं कल्चरल इम्पोजिशन कल्चरल कॉम्पिटेंसी क्लस्टरिंग या फिर स्टेडियो टाइपिंग तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ये एम्स टू थाउजेंड एटीन में क्वेश्चन पूछा गया था एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेरियो टाइपिंग स्टेरियो टाइप जो है ये एक बिलीफ होता है जिसमें जो ऑल मेम्बर्स होते हैं सर्टेन ग्रुप के वो एक्ट और थिंक जो है मतलब उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है और उनका जो एक्शंस होते हैं वो सेम फैशन में होते हैं नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विजुअल हेलुसनेशन आर सीन इन द रीजन ऑफ आपको बताना है जो फॉर्म्ड विजुअल हेलुसनेशन होते हैं वो सीन होते हैं इन द रीजन ऑफ आपके ऑप्शन है ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पैराइटल या फिर फ्रेंटल तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ये भी एम्स बी बी एस नंबर टू थाउजेंड एटीन में आया था एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टेम्पोरल जो फॉर्म्ड विजल हेलुसिनेशन होते हैं वो यूजली फ्रॉम रीजन ऑफ टेम्पोरल रीजन के होते हैं जो कंटेंट होता है वो विविड ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फ्लावर्स एनिमल्स एंड पर्सन अनफॉर्म्ड हेलुसिनेशन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं विद दिस ऑर्डर्स ऑफ द ऑक्सीपिटल लॉप जो पेशेंट्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं वाइट और कलर्ड फ्लैशेज ऑफ लाइट कलर्स मूविंग डिस्क फ्लिकरिंग और हेक्सोगेनल एरे यानी कि जो हनी कॉम पैटर्न होता है कुछ उस प्रकार से Now the fourth question is presenting the patient with the hypothetical situation helps in the assessment of आपके ऑप्शन है abstract ability insight comprehension या फिर जजमेंट ये क्वेश्चन एम्स भोपाल ग्रेड फर्स्ट 2018 में क्वेश्चन आया था आपको बताना है जो प्रेजेंट करता है द पेशेंट विद द हाइपोथेटिकल सिचुएशन हेल्प्स इन द असेसमेंट ऑफ तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जजमेंट जो जजमेंट है वो इन्वॉल्व करता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स जजमेंट जो है ये इवेलुएट होता है बाई एक्सप्लोरिंग द पेशेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन लाइक रिलेशनशिप्स एंड वोकेशनल चॉइस बाय द यूज ऑफ सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस प्रेसिपिटेटेड बाई आ वेराइटी ऑफ इमोशनल स्टेट इज कॉल्ड ये एम्स रायपुर ग्रेट सेकेंड टू थाउजेंड सेकेंड में सेवनटीन में क्वेश्चन आया था आपको बताना है जो टेम्परेरी लॉस है मसल टोन का और वीकनेस जो है प्रेसिपिटेटेड होती है बाई आ वेराइटी ऑफ इमोशनल स्टेट उसको हम क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन है कैटाप्लैक्सी कैटरेसिस कंपल्सन या फिर कॉन्फर्ब्यूलेशन तो सोचा आप इसका आइटन से क्या हो सकता है 
एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैटाप्लैक्सी कैटाप्लैक्सी जो है ये एक सडन एंड ट्रांसेंट एपिसोड होता है मसल वीकनेस का जो कि अकोम्पनाई होता है बाय फुल कॉन्शियस अवेयरनेस विच इज़ पैसिपिटेटेड और ट्रिगर्ड बाय इमोशंस जैसे कि लफिंग क्राइंग एट्सेट्रा नाउ द सिक्स क्वेश्चन इज A state of diminished consciousness in which the patient remains mute and is still with the eyes open is called as. आपको बताना है एक state जो कि diminished consciousness हो जाती है जिसमें जो patient है वो mute रहता है और उसकी जो eyes होती है वो open रहती है उसको हम क्या बोलते हैं आपके options है catatonia, stupor, panic या फिर hysteria. ये question एम्स रायपुर ग्रेट सेकेंड टू थाउजेंड सेकेंड में पूछा गया था तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है And the right answer for this question is stupor. Catatonia जो है ये एक state होती है साइको साइको मोटर इमोबिलिटी और बिहेवियर एबनॉर्मिलिटी जो कि मैनिफेस्टेड होती है बाई स्ट्यूपर पैनिक जो है यह एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ऑफ एनजाइटी और फीयर जो कि प्रिवेंट करती है रीजनेबल थाट एंड एक्शन से और ये जो है स्प्रेड कर सकती है टू इन्फ्लुंस मैनी पीपल वहीं अगर हम हिस्ट्रीरिया को देखें यह एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एक्सा एग्रेटेड और अनकंट्रोलेबल एक्स इमोशन और एक्साइटमेंट जो है इसमें पेशेंट को फील होता है नाउ द सेवन्थ क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स ये क्वेश्चन जो है एम्स रायपुर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट 2018 में आया था तो आपको बताना है जो फर्स्ट नाइकेट साइकेट्रिक नर्स हैं वह कौन थी आपके ऑप्शंस है हिल्टे गुग पैपिल्यू लिंडा रिचार्ड्स सिगमट फ्रूड या फिर जेन वॉटसन तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है इन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिंडा रिचार्ड्स लिंडा रिचार्ड जो है उनको हम कंसिडर करते हैं एज फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स नाउ द एट क्वेश्चन इज विथ वट इज़ द टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपको बताना है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में डैट इज एम एम एस सी में जो टोटल स्कोर होता है वह कितना होता है ये क्वेश्चन भी एम्स रायपुर स्टाफ नर्स ग्रेड से किन में टू थाउजेंड एटीन में पूछा गया था और इसका जो राइट right आंसर है वह है थर्टी टोटल स्कोर जो होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का वो थर्टी होता है और इसको जो है डिवाइड करते हैं अमोंग द फॉलोइंग कैटेगरीज जैसे कि ओरिएंटेशन रजिस्ट्रेशन अटेंशन एंड कैलकुलेशन रिकॉल एंड लैंग्वेज नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये क्वेश्चन एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर टू में पूछा गया था आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा टाइप नहीं है कॉन्फ्लिक्ट का आपके ऑप्शन है इंट्रापर्सनल मैनीफेस्ट इंटरपर्सनल या फिर इंटर ग्रुप तो सोचिए आप इसका राइट right आंसर क्या हो सकता है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैनी फेस्ट इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल एंड इंटर ग्रुप और जो हमारा होता है इंट्रा ग्रुप ये जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के वहीं अब मैनीफेस्ट जो है वो टाइप नहीं है कॉन्फ्लिक्ट का नाउ द टेंथ क्वेश्चन इज पार्किसन स्ट्यूप्रेस डिजीज़ इज कोस्ट बाय आपको बताना है जो पार्किसन स्ट्यूप्रेस डिजीज़ है वो है किसके द्वारा होती है आपके ऑप्शन है डेथ ऑफ ब्रेन सेल ड्यू टू ओल्ड एज हेरिडिटरी फैक्टर्स इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल इन द ब्रेन या फिर डीमाइलेशन ऑफ नर्व सेल्स तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल इन द ब्रेन पार्किसन डिजीज़ जो है ये प्राइमरली कोस्ट होती है बाय लो एंड फॉलिंग डोपामाइन लेवल पार्किसन डिजीज़ जो है वो कोज होती है बाय अ लॉस ऑफ नर्व सेल्स इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन कोल्ड द सब स्टेंशियर निग्रा नाउ द इलेवेंथ क्वेश्चन इज द पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाई अदर इज नॉन एस आपको बताना है जो पैरेट लाइक रिपीटेशन होता है वर्ड्स का जो कि मतलब कोई अदर अगर कोई कुछ बोलता है तो जो पर्सन होता है पेशेंट होता है वो उसके वर्ड्स को पैरेट की तरह जो है रिपीट करने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन है इन मैशमेंट इको प्रैक्सिया इको ले लिया या फिर न्योलॉजिज्म ये जो है नर्सिंग ट्यूटर 2009 में क्वेश्चन आया था आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है 
एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इको लेलिया इको लेलिया जो है ये एक मीनिंग लेस रिपीटेशन होता है ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन वर्ड्स यानी कि इसमें क्या करता है जो पेशेंट है वो रिपीट करता रहता है जो लास्ट फ्यू वर्ड्स होते हैं मतलब अगर जो भी मतलब बोल के गए हैं पर्सन ही और शी जो जो भी उन्होंने मतलब सुना है उसके बारे में बस वो रिपीट करते रहते हैं इकोप्रेक्सिस जो है इसमें जो है लिमिटेटिंग मूवमेंट होता है अदर्स का इन्वेस्टमेंट जो है ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जो कि डिस्क्राइब करती है ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन इंडिविजुअल्स स्पेशली फैमिली मेंबर्स के बीच में ये जो है दिस अकर्स वैन अप पेरेंट जो है मतलब जो पेरेंट्स हैं वो ट्राइज करते हैं टू गेट हिज और हर नीड्स मेट थ्रू द चाइल्ड न्यूलॉगजिज्म जो है ये रेफर्स होता है टू द कॉइनिंग और यूज ऑफ न्यू वर्ड्स जिनका मतलब कोई भी मीनिंग नहीं होता है विच हैज नो मीनिंग नाउ द ट्वेल्थ क्वेश्चन इज इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज बाई फिजिकल सिम्टम्स आपको बताना है जेनेटिक फैक्टर्स इमोशनल फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन को अगेन रीड कीजिएगा ये क्वेश्चन जो है नर्सिंग ग्रेड सेकेंड टू थाउजेंड सेवन में पूछा गया था साइकोमेटिक डिसऑर्डर में कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो कि कॉजेस होता है बाय फिजिकल सिम्टम्स एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इमोशनल फैक्टर्स जो साइकोमोटिक डिसऑर्डर है यह एक डिजीज होती है जो कि इन्वॉल्व करती है हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों को सम फिजिकल सिम्टम्स आर थॉट टू बी पार्टिकुलरली प्रोन टू बी मेड वर्स बाय इमोशनल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस एंड एनजाइटी नाउ द थर्टीन क्वेश्चन इज द जंक्शन एट विच इम्पल्स आर बींग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर इज कॉल्ड आपको बताना है वह कौन सा जंक्शन होता है जहाँ पे जो इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में ये क्वेश्चन नर्सिंग ग्रेड सेकेंड टू थाउजेंड सेवन में पूछा गया था आपके ऑप्शन है स्वेन सेल्स एक्जोन साइनेप्स या फिर डेंड्रोन तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है and the right answer for this question is synapse basically हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो साइनेप्स है यह सॉरी uh, uh, जो साइनेप्स है यह एक जंक्शन होता है बिटवीन टू नर्व सेल्स जो कि कंसिस्ट करता है माइन्यूट गैप एक्रोस विच इम्पल्स जो है पास होती हैं बाई डिफ्यूजन ऑफ अ न्यूरो ट्रांसमीटर नाउ द फोर्टीन क्वेश्चन इज इमोशन कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस थ्रू आपको बताने हैं जो इमोशन है उनको जो है हम बेस्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी मदद से आपके ऑप्शन है गैस्टर लैंग्वेज पोस्टर या फिर ऑल ऑफ द अबाउ तो सोचिए आप इसका राइट right आंसर क्या हो सकता है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबाउ इमोशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स लैंग्वेज जो है ये वर्बल कम्युनिकेशन है और गेस्चर है और वही जो पोस्चर है आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो जो इमोशंस हैं उनको हम बेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेस्चर पोस्चर एंड लैंग्वेज नाउ द फिफ्टीन क्वेश्चन इज रोल स्केच पॉजिटिव टेस्ट डिज़ाइन टू मीज़र आपको बताना है जो रोल स्केच पॉजिटिव टेस्ट है उसको डिज़ाइन किया गया था ताकि हम मीज़र कर सकें आपके ऑप्शन है अनकॉन्शियस इंटेंशंस ड्रीम्स कॉन्शियस डिज़ायर या फिर ब्रेन साइज ब्रेन साइज इट वॉज ब्रेन साइज ये रिपीट हो रहा है ये जो है बस ये ब्रेन साइज है ये नहीं है तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है रोल स्केच पॉजिटिव टेस्ट डिजाइन टू मीजर एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनकॉन्शियस इंटेंशन नाउ द सिक्सटीन क्वेश्चन इज हु कॉइन द टर्म सीजो फ्रेनिया आपको बताना है जो सीजो फ्रेनिया है वो किसके द्वारा टर्म कॉइंट किया गया था आपके ऑप्शन है यूगन ब्लूलर विलियम ट्यूक कार्ल मैनेजो या फिर जॉन वेबर तो सोचिए आप इसका राइट right आंसर क्या हो सकता है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूगन ब्लूलर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेरी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एस आपको बताना है जो टेम्प्रेरी डिस्चार्ज होता है पेशेंट का साइकेट्रिक हॉस्पिटल से उसको हम क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन है पैरोल एप्सकॉन्ड टर्मिनेशन या फिर स्केप तो सोचिए आप इसका राइट right आंसर क्या हो सकता है 
and the right answer for this question is parole now the 18th question is all of the following are features of parkinsons except ab ye jo hai question hamara jipmer 2011 mein aaya tha aapko batana hai jo matlab options hain unme se kaun sa jo option hai wo parkinsons jo hai features ko जो है नहीं बता रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ पार्किसन्स एक्सेप्ट यानी कि कौन सा नहीं है आपके ऑप्शन है रेस्ट्रीमर्स मास्क लाइक फेस रिजिडिटी या फिर प्रिजर्व पॉस्टूरल रिफ्लेक्सेस तो सोचिए आप इसका राइट right आंसर क्या हो सकता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ पार्किसन्स एक्सेप्ट एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रिजर्व पॉस्टूरल रिफ्लेक्सेस Now the next question is if the activities done by the people are repeated by a patient it is called as यानी कि अगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी एक पेशेंट के द्वारा की जाती है उनको रिपीट करता है दूसरा मतलब पेशेंट जो है किसी पर्सन की एक्टिविटीज़ को रिपीट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन है ईको ले लिया हाइपर एक्टिविटी कंपल्सन या फिर ईको प्रैक्सिया तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इससे ही रिलेटेड and the right answer for this question is eco praxia now the next question is a false memory that the patient it believes to be true is ek aisi false memory jisko jo patient hai wo believe karta hai ki ye true hai usko hum kya bolte hain ye question staff nurse g grade uh, second 2014 mein aaya tha aapke options hai confabulation fugue cataplexy ya fir energia to sochiye aap iska right answer kya ho sakta hai एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉन्फाब्यूलेशन जो फॉल्स मेमोरी होती है जो कि पेशेंट बिलीव करता है कि ये ट्रू है वो होता है कॉन्फाब्यूलेशन नाउ थैंक यू एंड दिस इज अ वीडियो ऑन साइकेट्रिक जो भी मतलब हमारी जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि रिपीटेड हो चुके हैं सो so, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन ताकि अगर मेरी कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके नाउ थैंक यू एंड टेक केयर